ডিআর ডি এর লাস্ট সেমিস্টার অর্থাৎ ফোর্থ সেমিস্টারে রয়েছে তিনটে সাবজেক্ট ফাইভ জিরো এইট ফাইভ জিরো নাইন এবং ফাইভ হান্ড্রেড টেন তো ফাইভ জিরো এইটের এমসিকিউ গুলো আমি দিয়ে দিয়েছি গতদিনে অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইয়ারের সল্ড এমসিকিউ গুলো আজকে আমি ফাইভ জিরো নাইনের প্রিভিয়াস ইয়ারের সল্ড এমসিকিউ গুলো দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট ডেতে বাকিগুলো দিয়ে দেবো তো চলুন দেখে নিচ্ছি আমাদের আজকে ফাইভ জিরো নাইনের সল্ড এমসিকিউ প্রিভিয়াস ইয়ারের পনেরোটা কোয়েশন যেটা হচ্ছে গিয়ে লার্নিং সোশ্যাল সায়েন্স এট আপনার প্রাইমারি লেভেল ফাইভ জিরো নাইন লার্নিং সোশ্যাল সায়েন্স এট আপার প্রাইমারি লেভেল তো সেখান থেকে দেখে নিচ্ছি পনেরোটা এমসিকিউ প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশন থেকে তো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চনের সিস্টেম ছিল যে পনেরোটা এমসিকিউ আসবে তারপর দুই মার্কের বিশটা প্রশ্ন আসবে তারপর দশ মার্কের দুইটা প্রশ্ন আসবে তো এখন তো আমাদের আর এমসিকিউ এমন নেই কিন্তু এমসিকিউ এখন দশটা আসে প্রত্যেকটা দুই মার্ক থাকে আগে কিন্তু এমসিকিউতে এক মার্ক ছিল তো যাই হোক আমরা আগের ইয়ারের প্রশ্ন নিয়েছি তো পনেরোটা এমসিকিউ এখান থেকে পাবো দেখে নিচ্ছি প্রথম যে প্রশ্নটা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট ইজ হ্যাভিং দ্য হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট কোন রাজ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি চারটা অপশন দিয়েছি বিহার রাজস্থান কেরালা ঝাড়খণ্ড তো সেটার আনসার হচ্ছে কেরালা ওয়ানের সি তো আমি বলছি সেটা কিন্তু ব্লক ওয়ানের ফোর্টি থ্রি নাম্বার পেজে আপনি এনআইএস ডিএলএর থেকে যে স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়েছে ইংরেজিতে সেটা ডাউনলোড করে দেখবেন ব্লক ওয়ানের ফোর্টি থ্রি নাম্বার পেজে সেখানে কিন্তু একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে লিটারেসি রেটের তো সেখান থেকে খুঁজে আপনি দেখতে পাবেন যে কেরালা লিটারেসি রেট কিন্তু সবচেয়ে বেশি রয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু হিস্টোরি ইজ দ্য স্টোরি অফ ম্যান লিভিং ইন সোসাইটিস হু সেট দিস তো সেটাও যদি আপনি আনসার করতে চান ব্লক টু এর পেজ নাম্বার থ্রিতে খুঁজলে কিন্তু সেটা আনসার পেয়ে যাবেন সেটা এই কথাটি বলেছিলেন হিস্টোরি ইজ দ্য স্টোরি অফ ম্যান লিভিং ইন সোসাইটিজ কথাটি বলেছিলেন প্রফেসর রেনিয়ার নাম্বার থ্রি ইন ড্যাশ অ্যাপ্রোচ এ ফিনোমেন ইজ স্টাডিড এজ হোল কোন অ্যাপ্রোচে সম্পূর্ণটা স্টাডি করা হয় তো যে অ্যাপ্রোচটার কথা বলা হচ্ছে এখানে চারটে অ্যাপ্রোচ রয়েছে সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ রিজিওনাল অ্যাপ্রোচ পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ ফিজিক্যাল অ্যাপ্রোচ তো সেটার আনসার আপনি পাবেন ব্লক টু এর থার্টি নাম্বার পেজে তো সেটার আনসার দেখতে পাবেন যে সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ ইন সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ এ ফিনোমেন ইজ স্টাডিড এজ হোল তো তিনের আনসার হচ্ছে এ নাম্বার নাম্বার ফোর দ্য সোশ্যাল স্টাডিজ ইজ কনসার্ন উইথ ম্যান অ্যান্ড হিজ ইন্টারেকশন উইথ হিজ সোশ্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ইজ দ্য ডেফিনেশন গিভেন বাই তো সোশ্যাল স্টাডিজের এই যে ডেফিনেশন দ্য সোশ্যাল স্টাডিজ ইজ কনসার্ন উইথ ম্যান অ্যান্ড হিজ ইন্টারেকশন উইথ হিজ সোশ্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট এভাবে যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন যে ডেফিনেশনটা দিয়েছেন সেটা কে এই ডেফিনেশনটা কে দিয়েছেন বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ডেফিনেশন দিয়েছেন এই ডেফিনেশনটা কে দিয়েছিলেন চারটে অপশন রয়েছে ঝান ভি মাইকেল জেমস হাই চার্লস বিয়ার্ড এস কে কোচার তো সেটার আনসার হচ্ছে ঝান ভি মাইকেল তো সেটা আপনি ব্লক ওয়ানের সিক্স নাম্বার পেজে পেয়ে যাবেন নাম্বার ফাইভ দ্য সোশ্যাল সায়েন্স ওরিজিনেটেড ইন ড্যাশ সেঞ্চুরি সোশ্যাল সায়েন্সটা উদ্ভূত হয়েছিল কোন শতাব্দীতে টোয়েন্টি ফার্স্ট একবিংশ শতাব্দীতে টোয়েন্টি এথ বিংশ শতাব্দীতে নাইনটিনথ এইটিনথ উনবিংশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তো সেটা যদি আপনি দেখতে চান আপনি ব্লক ওয়ানের দশ নম্বর পেজ বা পঁচিশ নম্বর পেজ দুটোতে কিন্তু এই সম্বন্ধে লেখা আছে দেখে নিতে পারবেন তো সেটা আনসার হবে সোশ্যাল স্টাডিজ অরিজিন সোশ্যাল সায়েন্স অরিজিনেটেড ইন এইটিন সেঞ্চুরিজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্সের জন্ম বা সোশ্যাল সায়েন্স উদ্ভব হয় নাম্বার সিক্স দ্য ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন হ্যাজ ফ্লোরিজড অ্যাট উইচ পার্ট তো সিন্ধু সভ্যতা যেটা ছিল সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা জানি হরপ্পা মহেঞ্জোধারু বেস যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটা কোথায় গড়ে উঠেছিল ভারতের কোন অংশে গড়ে উঠেছিল উত্তর অংশে নর্থার্ন পার্ট সাউথার্ন পার্ট ইস্টার্ন পার্ট নাকি ওয়েস্টার্ন পার্ট তো সেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্টার্ন পার্টই হবে কারণ এখানে কিন্তু অপশনগুলো এইভাবেই দেওয়া নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ বলতে আমরা হিমালয়ের পাদদেশ বুঝি ওয়েস্ট বলতে গুজরাট রাজস্থান এইসব অঞ্চল বুঝি তো সাউথ তো হবেই না ইস্ট তো হবেই না তো সেটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ছিল নর্থ ওয়েস্টার্ন হুম মানে হচ্ছে উত্তর পশ্চিম অংশে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশে যেটা পাকিস্তান বর্তমানে আছে তার কাছাকাছি জায়গায় হরপ্পা এবং মহেঞ্জুদারু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তো যেহেতু নর্থ ওয়েস্টার্ন বলে কিছু দেয়নি অতএব আমরা এটাকে ওয়েস্টার্নই 
ধরবো নর্থ ধরতে পারবো নর্থ ধরলে নর্থটাকে সোজাসুজি উত্তর দিক ধরে ফেলছে মানে হিমালয় হিমালয়ের পাদদেশটা ধরে ফেলছে তো এটাকে আমরা ওয়েস্ট পার্টে ধরতে পারি আর যদি অপশানটা এইভাবে যায় যে নর্থ ওয়েস্টার্ন সাউথ ইস্টার্ন এমনভাবে যায় যদি তাহলে আপনার আনসারটা হবে নর্থ ওয়েস্টার্ন আদারওয়াইজ যদি এইভাবে অপশানগুলো দেয় তাহলে আপনি ওয়েস্টার্নই লিখবেন যেটা আপনি পাবেন নিজে একটু দেখে নিয়েন ব্লক ওয়ানের থার্টি ওয়ান নাম্বার পেজে একটা সম্বন্ধে কিন্তু অনেক আলোচনা করা আছে সেখান থেকে দেখে নিলে কিন্তু ডাউটগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এগুলো দেখা উচিত বলে আমার মনে হচ্ছে তারপর কোয়েশন নাম্বার সেভেন যেটা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ পার্ট অফ সোসাইটি সেখানে সোসাইটির পার্ট নয় কোনটা সমাজের অংশ নয় কোনটা চারটা অপশন আছে ফ্যামিলি কমিউনিটি পিপুল ল্যান্ড তো সেটার আনসার আমি দিলাম না কিন্তু সেটা আপনাদের কাজ আপনারা খুঁজে বের করবেন সেটার আনসার কি হবে নাম্বার এইট হুইচ টিচিং স্ট্র্যাটেজি ইজ বেস্ট টু ক্লেরিফাই দ্য লোকেশন অফ ডেল্লি দিল্লির অবস্থান বের করার জন্য আমরা কোন শিখন পদ্ধতি গ্রহণ করব হুম যে টিচিং স্ট্র্যাটেজি দিয়েছে চারটা তার মধ্যে কোনটা গ্রহণ করলে আমরা দিল্লির এক্সাক্ট লোকেশনটা আমরা খুব সহজেই বের করতে পারব তো সেটা হচ্ছে রুল প্লে মেথড ডিসকাশন মেথড লেকচার মেথড ম্যাপ বেসড মেথড তো রুল প্লে করেও কিন্তু দিল্লির লোকেশনটা বোঝানো যাবে না ডিসকাশন করেও যাই বোঝান না কেন এক্সাক্ট লোকেশনটা আপনি বোঝাতে পারবেন না লেকচার মেথডে তো সম্ভবই নয় অনেক কিছু বললেন যে দিল্লির সুলতান অমুক ছিলেন তমুক ছিলেন কিন্তু সেটা তো দিল্লির লোকেশনটা আপনি অ্যাকচুয়ালি বুঝাতে পারলেন না ছাত্রদেরকে সেটা হবে ম্যাপ বেসড ম্যাপের মধ্যে যদি আপনি চিহ্নিত করে দেখান দিস ইজ দিল্লি তাহলে কিন্তু ওরা বুঝে যাবে তো সেটাও আপনি পাবেন হচ্ছে ভি থ্রি এর ব্লক থ্রি এর টোয়েন্টি ফোর নাম্বার পেজ তো লোকেশন অফ দিল্লি বোঝানোর জন্য আপনাকে ম্যাপ বেসড টিচিং স্ট্র্যাটেজিটাই নিতে হবে বেছে নিতে হবে নাম্বার নাইন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ইনক্লুডেড ইন পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি অনেক ধরনের হয় সোশ্যাল জিওগ্রাফি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি তারপর হচ্ছে পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি তো পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির মধ্যে নিচের কোনটা যুক্ত নয় চারটা অপশন আছে তার মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যটা পলিটিক্যাল জিওগ্রাফিতে যুক্ত নয় বা পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির অংশ নয় যেমন সেখানে ফিজিক্যাল ফিচার পাবেন না নাকি স্টেটসগুলো পাবেন না নাকি নেশন পাবেন না নাকি পলিটিক্যাল পার্টিসগুলো পাবেন না তো পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে কিন্তু ফিজিক্যাল ফিচার আমরা পাব না বাকিগুলো আমরা পাব সেটা ব্লক টু এর থার্টি ওয়ান নাম্বার পেজে রয়েছে কনফিউশন থাকলে সেটা ক্লিয়ার করে নেবেন নাম্বার টেন দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ প্রবলেম সলভিং মেথড ইজ তো সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অপকারিতা নিচের কোনটা সেটা প্রিন্সিপাল অফ লার্নিং ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ লাইফ স্পেন্ডিং টাইম অ্যান্ড মানি ডেভেলপিং প্রবলেম সলভিং স্কিল চারটে অপশন দেওয়া আছে সেটা কী হবে সেটাও কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি না এই সেভেন নাম্বার কিন্তু আমি বলে দিলাম না টেন নাম্বারটা হবে বলে দিচ্ছি না সেটা আপনাদের কাজ দুটো আমি মনে করুন যে খুঁজার জন্য দিয়ে দিলাম তাহলে কী করবে আপনারা সেগুলো বের করার জন্য খুঁজবেন স্টাডি মেটেরিয়াল খুঁজে নিলেই হবে নাম্বার ইলেভেন আইডেন্টিফাই দ্য সাবজেক্ট এরিয়া ফ্রম দ্য ফলোইং হুইচ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন সোশ্যাল সায়েন্স এট আপার প্রাইমারি লেভেল আপার প্রাইমারি লেভেলে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য নিজের কোন সাবজেক্ট বা কোন বিষয়টিকে সংযুক্ত করা হয়নি আপার প্রাইমারি সমাজবিদ্যাতে বা সোশ্যাল সায়েন্সের নিচের কোন সাবজেক্টটা নেই হিস্টোরি সাইকোলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স জিওগ্রাফি ইতিহাস নেই নাকি মনোবিজ্ঞান নেই নাকি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নেই নাকি ভূগোল নেই তো আপার প্রাইমারিতে সমাজবিজ্ঞানে ইতিহাস ভূগোল রাজনৈতিক বিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবটাই আছে সাইকোলজিটা নেই অর্থাৎ অপশন বি ইলেভেনের অপশন বিটাই হবে আনসার নাম্বার টুয়েলভ কন্টিনিউস আচ্ছা তো ইলেভেনে যে আমি পেজ নাম্বার দিইনি কারণ কি সেগুলো আমাদের পেজ ঘেটে দেখতে হবে না আমাদের কিন্তু এগুলো সবাই আমরা জানি যেমন নাম্বার টুয়েলভ যেটাও দিয়েছে সেটার জন্য কিন্তু আপনাকে স্টাডি মেটেরিয়াল ঘাটতে হবে না সেগুলো কিন্তু আমরা জানি আমরা জানা থেকে বলে দিতে পারবো আমাদের জেনারেল নলেজ থেকে এগুলো আমরা বলে দিতে পারবো নাম্বার টুয়েলভ কন্টিনিউস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভালুয়েশন ইন এডুকেশন ইনক্লুডস ধারাবাহিক এবং সার্বিক যে মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থায় তার মধ্যে কি কি রয়েছে নিচের কোনটি রয়েছে ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন অনলি বোথ ফর্মেটিভ অ্যান্ড সামেটিভ ইভালুয়েশন সামেটিভ ইভালুয়েশন অনলি নান অব দ্য অ্যাভ তো বর্তমানে যে সিসি বা কন্টিনিউস অ্যান্ড কম্প্রেন্সিভ ইভালুয়েশন চলছে তাতে কিন্তু ফর্মেটিভ সামেটিভ দুটোই রয়েছে অর্থাৎ ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট চারবার পরীক্ষা হয় সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট দুইবার পরীক্ষা হয় বারো মাসের মধ্যে কিন্তু ছবার পরীক্ষা হয় 
ধরুন যে জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হলো ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি প্রথম দু মাসের মাথায় হবে এফ এ ওয়ান বা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ওয়ান আবার দু মাস পরে এপ্রিল মাসে হবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট টু তারপর দু মাস পরে অর্থাৎ জুন মাসে হবে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ওয়ান তারপর দু মাস পরে অগাস্ট মাসে হবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট থ্রি অক্টোবর মাসে আবার হবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ফোর তারপর ডিসেম্বরে বা নভেম্বরের লাস্টে হবে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট টু অর্থাৎ সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এবং ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সবগুলোই হচ্ছে তো বারোয়ের কিন্তু আনসার হবে অপশন বি তো আপনাদেরকে বলছি এই যে স্টাডি মেটেরিয়াল যেটা থেকে আমি দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু আপনি ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন তার জন্য আপনাকে ভিজিট করতে হবে ডাব্লিউ 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 ডট এস এম ডিন টিউটোরিয়াল ডট ব্লগ স্পট ডট কম তো সেখান থেকে আপনি আপনার কপিটা কালেক্ট করে নিয়েন নাম্বার থার্টিন এন সি এফ টু থাউজেন্ড ফাইভ সাজেস্ট ড্যাশ ফর সোশ্যাল সায়েন্স এট আপার প্রাইমারি লেভেল উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য এন সি এফ বা ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা দুই হাজার পাঁচ কী সাজেস্ট করেছিল কী উপদেশ দিয়েছিল তো সেক্ষেত্রে চারটা অপশন রয়েছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নাকি ফিল্ড অ্যাপ্রোচ নাকি থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ নাকি রিডিং অ্যাপ্রোচ তো এন সি এফ টুজেন্ড ফাইভ সাজেস্ট মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ফর সোশ্যাল সায়েন্স এট আপার প্রাইমারি লেভেল অপশন এটাই হবে সঠিক উত্তর তারপর হচ্ছে নাম্বার ফোরটিন দ্য টার্ম রিয়ালিয়া মিন্স রিয়ালিয়া শব্দটির দ্বারা কী বোঝানো হয় থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট টু ডাইমেনশনাল অবজেক্ট ওয়ান ডাইমেনশনাল অবজেক্ট নাকি নান অফ দ্য তো রিয়ালিয়ার মানে থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট বোঝানো হয় সেটা আপনি পাবেন ফাইভ জিরো এইটের ব্লক থ্রি এর সিক্সটি সেভেন নাম্বার পেজে প্রয়োজনে আপনি অবশ্যই দেখে নেবেন তো থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট মানে কি যেমন একটা বল বা একটা বাক্স এগুলো কিন্তু থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট দৈর্ঘ্য রয়েছে প্রস্থ রয়েছে উচ্চতা রয়েছে আর যেসব ক্ষেত্রের বা যেসব জিনিসের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ শুধু রয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অবজেক্ট যেমন একটা বর্গক্ষেত্র হ্যাঁ বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে তার কিন্তু উচ্চতা আমরা ধরতে পারবো না থ্রি ডাইমেনশনাল না দুটোই ডাইমেনশন আছে তারপর ধরুন ওয়ান ডাইমেনশনাল ওয়ান ডাইমেনশনাল হচ্ছে গিয়ে যেমন একটা বিন্দু সেটা কিন্তু ওয়ান ডাইমেনশনাল তো রিয়ালিয়া মানে হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট নাম্বার ফিফটিন আর টি ই অ্যাক্ট ওয়াজ ইমপ্লিমেন্টেড ইন দ্য ইয়ার তো সেটা আমরা সবাই জানি বলার অপেক্ষা রাখে না আর টিই ইমপ্লিমেন্ট কবে করা হয়েছিল সেটা দু সালে করা হয়েছিল তো সেটা সবাই জানি না দেখলেও চলবে তারপরে যদি দেখতে চান সেটা হবে ব্লক থ্রি এর নাইনটি নাম্বার পেজে পেয়ে যাবেন তো এই ছিল আমার প্রিভিয়াস ইয়ারের সল্ট এম সিকিউ এর কালেকশান আজকে এখানেই রাখছি পরবর্তীতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে দেখা হবে ততক্ষণ ভালো থাকুন আর কিপ স্টাডিং স্টেট ইউনিট এস এম ডিন টিউটোরিয়াল থ্যাংক ইউ